सम्मानित उपस्थिति आज के विशेष आलोचना सभाय ए पर्याय विश्वबी सकल कल्याण दिग निर्देशनामूलक ज्ञान गर्व आलोचना नहीं आस अल्लाहर सार्वभौमतर भिते तरी आईन विधान प्रतनिधित्वकारी नेता इसलमी समाज सम्मानित अमिर हजरत सैयद हुमायन कबीर साहेब अमी सम्मानित अमिर साहेब के दिग निर्देशनामूलक ज्ञान गर्व आलोचना जर सामने पेश करार अनुरोध कर सम्मानित मुजाहिद बेहरा इसलमी समाज उद्योगे ऐतिहासिक विजय दिवस उपलक्षे समाज राष्ट्र इसलम प्रतिष्ठा जति ईक्य घटने आजकल विशेष सभा आलोचना सभा एवं बांग्लेश सब विश्व विभिन्न राष्ट्रे मानसे मानसे जे चलमान संघार संघर्ष क्यों संघार संघर्ष एवं ये उत्तर उपाय कि ये विषय नहीं आजकल विशेष आलोचना सभा इतिम्य गुरुत्वपूर्ण किस कथा अपन उद्देश्य उपस्थापन कर इतिहास बर्णार माध्यम बुझे दी चेष्टा कर इसलमी समाज आंदोलन जे परिस्थिति शुरू हा चल से आल्ला रसमर ऊपर जो आल्ला ओह अवतीर्ण कर मक्का तक कार अवस्थार मिल पा जा मानुषे मानुषे जे सब संघार संघर्ष तक चल रही सब संघार संघर्ष लोकदे के रक्षा कर मानुषर जीवन सुशासन न्याय विचार प्रतिष्ठा कर अधिकार हारा मानुषुली के अधिकार वंचित मानुषुली के शोषण जुलूम के रक्षा कर तर जीवन शांति प्रतिष्ठार जो आल्ला रबुल आलमीन जे गाइडलैन दिए आल्ला रसुल हजरत मुहम्मद सल्लम आल्ला निर्देशित पथे जे भाव क्ज कर बदलते ही मानुषर जीवन से अशांति दूर हा शांति शांति प्रतिष्ठा हो आजकल जेहतु से रकम परिस्थिति बिराज कर आल्ला रसुल सल्लम जे भाव इसलम प्रतिष्ठार माध्यम मानुषर जीवन शांति प्रतिष्ठा कर भाव इसलम प्रतिष्ठा जी आज के करा जाए आजकल देशे देशे जो अशांति चलते संघर्ष संघर्ष चलते एरथे परिचान लाभ करतेब सूतरा रसुल हजरत मुहम्मद सल्लम प्रदर्शित पद्धति समाज आसते इसलम प्रतिष्ठा हम विश्वव्यापी चलमान संघार संघर्ष अवसान घटे मानुषर जीवन शांति प्रतिष्ठित हो छाड़ा को पथ खोला नहीं तक 
ভালো করে জানতে হবে বুঝতে হবে আল্লাহ রসুল কিভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই লক্ষ্যে কিছু কথা যে কথাগুলি আমরা ইতিপূর্বে বহুবার বলেছি ঠিক এই মুহূর্তে আবারও বলছি মক্কা আরব দেশ সারা দুনিয়া যখন হেদায়তের আলো থেকে বঞ্চিত ছিল জাহিলাতের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল অর্থাৎ সারা পৃথিবীর মানুষ যখন তাদের সমাজ রাষ্ট্র গঠন এবং পরিচালনায় সার্বমত্ত আনবিধান কর্তৃত্ব আল্লাহর পরিবর্তে মানুষের মেনে নিয়েছিল আল্লাহর আইন বিধানের আনুগত্যের পরিবর্তে মানুষের মন গড়া আইন বিধানের আইন বিধানের আনুগত্য স্বীকার করে মানুষের আইনের আনুগত্যের অধীনে বন্দী হয়েছিল মানুষের তিনি আইন বিধানের ভিত্তিতে নেতৃত্বদানকারী নেতা বা সরকারের আনুগত্যের অধীনে বন্দী হয়ে মানুষের গোলামে পরিণত হয়েছিল তখন আল্লাহ রাবুল আলমিনের নির্দেশে আল্লাহ রাসুল হজরত মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম লোকদেরকে সমাজ এবং রাষ্ট্র গঠন পরিচালনায় প্রতিষ্ঠিত মানুষের সার্বত্রায়ন বিধান কর্তৃত্ব ত্যাগ করার জন্য সমাজ এবং রাষ্ট্রে মানুষের আইন বিধানের আনুগত্য যে প্রতিষ্ঠিত এই মানুষের আইনের আনুগত্য ত্যাগ করার জন্য সমাজ এবং রাষ্ট্রে মানুষের তিন আইন বিধানের ভিত্তিতে নেতৃত্বদানকারী নেতাদের যে আনুগত্য প্রতিষ্ঠিত ওই নেতাদের আনুগত্য ত্যাগ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং ত্যাগ করে কি গ্রহণ করতে হবে সেটাও তিনি পরিষ্কার বলেছিলেন সমাজ রাষ্ট্র জীবনের সকল ক্ষেত্রে সার্বমত আইন বিধান নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর গ্রহণ করতে হবে এবং মানুষের সার্বমত আইন বিধান কর্তৃত্ব ত্যাগের আল্লাহর সার্বমত আইন বিধান গ্রহণ গ্রহণের ঘোষণা দিতে হবে মানুষের তৈরি আইন বিধানের আনুগত্য মানুষের দাসত্ব গাড়ুলের উপাসনা ত্যাগ করতে হবে সমাজ রাষ্ট্র জীবনের সকল ক্ষেত্রে দাসত্ব আইনের আনুগত্য উপাসনা একমাত্র আল্লাহর গ্রহণ করতে হবে এই বিষয়ে তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং এই বিষয় গ্রহণ করে তার সাক্ষ্যকার করার জন্য তিনি লোকদেরকে আহ্বান জানিয়েছিলেন তৃতীয়ত তিনি লোকদেরকে মানুষের তিনি আইনের ভিত্তি নেতৃত্বদানকারী নেতা আনুগত্য ত্যাগের সাথে সাথে তাকে মানে মোহাম্মদ সাল্লামকে আল্লাহ রসুল মেনে নিয়ে তার শর্তিন আনুগত্য অনুসরণ অনুকরণের গ্রহণ করে আর সাক্ষ্যকারের দাওয়াত দিয়েছিলেন যারা তার এই দাওয়াত পাইয়া দাওয়াত গ্রহণ করছে তাদেরকে নিয়ে তিনি প্রথমেই মক্কার আবু জালের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত পরিচালিত যে সমাজ ছিল এই সমাজের বিপরীতে ইমানদার গণের সমাজ গঠন আন্দোলন গড়ে তুললেন এবং তার এই দাওয়াতি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এটা ছিল কি ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনটি বিষয়ের ক্ষেত্রে জাহিলা ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত কি বলছি খেয়াল করছেন তিনটি বিষয়ে জাহিলা ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত তাহলে যেই তিনটি বিষয়ে জাহিলা ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়েছিলেন ওই তিনটা বিষয় কি এক নম্বর বিষয় হলো রুবুবিয়ার সার্বমুহূর্ত আইন বিধান কর্তৃত্ব দ্বিতীয় বিষয় হল উলুহিয়াত দাসত্ব আইনের আনুগত্য ও উপাসনা 
তৃতীয় বিষয়টা কি নেতার আনুগত্য অনুসরণ অনুকরণ ইতার ইতার মানে আনুগত্য অনুসরণ অনুকরণ এই এই তিনটা বিষয়ে ডায়লগ ত্যাগ করার এবং ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়েছিলেন কারণ কি এই তিনটি বিষয়ে সারা পৃথিবীতে জাহিলাত প্রতিষ্ঠিত ছিল পৃথিবীর কোথাও এই তিন বিষয়ের ক্ষেত্রে ইসলাম ছিল না এই তিন বিষয়ে ইসলাম কি লোকদের এটা জানাও ছিল না আর এই তিন বিষয়ে ইসলাম না জানার কারণে না বোঝার কারণে মানুষ গ্রহণ না করার কারণে তারা এই তিন বিষয়ের ক্ষেত্রে জাহিলাতের মধ্যে ছিল অর্থাৎ সার্বমতান বিধান কর্তৃত্ব আরবি কি রুবুবিয়াত এই বিষয়ে তারা মানুষকেই সার্বমত্বের মালিক আইন বিধানদাতা শাসন করতা মানত তাদের সমাজ রাষ্ট্র গঠন পরিচালনার জায়গায় সার্বমত্ব মানুষের মানত আইন বিধান মানুষের মানত মানুষের শাসন কর্তৃত্ব মানত তাহলে সার্বমত্ব আইন বিধান কর্তৃত্ব সমাজের রাষ্ট্রে মানুষের জীবনে আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত না হইয়া প্রতিষ্ঠিত ছিল কার মানুষের তাহলে রুবিয়াতে জাহিদাত প্রতিষ্ঠিত ছিল কারণ মানুষের সার্বমত্ব আইন বিধান কর্তৃত্বই হল সার্বমত্বে আইন বিধান কর্তৃত্বে অর্থাৎ রুবিয়াতে জাহিদিয়াত তো রুবিয়াত সার্বমত্ব আইন বিধান কর্তৃত্ব এই বিষয়ে ইসলামের পরিবর্তে জাহিদাত প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে সমাজ এবং রাষ্ট্রে উলুহিয়াত দাসত্ব আইনে আনন্দ উপাসনা এই বিষয়েও জাহিলাত প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহলে এই বিষয়ে জাহিলাতরা কি মানুষের মন গড়া আইন বিধানের আনুগত্য মানুষের দাসত্ব গায়ুল্লার উপাসনা গায়ুল্লার উপাসনা কেন বলা হইল তারা মানুষের উপাসনাও করত আবার মূর্তির উপাসনাও করত বিশ্বের মানুষ আগুনের উপাসনাও করত গাছের উপাসনাও করত তাহলে উপাসনার ক্ষেত্রে আমরা যদি শুধু মানুষের উপাসনা বলি তাহলে তো কিছু গ্যাপ হয়ে যায় তাহলে গায়রুল্লাহ মানে আল্লাহ সাল আর যা আছে সবগুলিকে কি বলা হয় গায়রুল্লাহ তাহলে দাসত্ব আইনের আনুগত্য উপাসনা উলুহিয়াত এই বিষয়ে আল্লাহর দাসত্ব তার আইনে আনুগত্য এবং তার উপাসনা প্রতিষ্ঠিত ছিল না তার মানে উলুহিয়াতে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত ছিল না উলুহিয়াতে জাইলাত প্রতিষ্ঠিত ছিল মানুষের দাসত্ব মানুষের আইনে আনুগত্য গায়রুল্লার উপাসনা প্রতিষ্ঠিত ছিল তিন নম্বরে মানুষ মানুষের আইন দিয়ে নেতা হইত এবং মানুষের আইন দিয়েই তারা নেতৃত্ব দিত আর লোকেরা তাদের অনুসরণ অনুকরণ করত এই নেতাদের অনুসরণ অনুকরণকে বলা হয় নেতার আনুগত্য তাহলে নেতার আনুগত্যের জায়গায় ইসলাম ছিল না ইসলামের পরিবর্তে জাহিলাত প্রতিষ্ঠিত ছিল কি এক জায়গায় না সারা পৃথিবীতে তো এরকম যখন বিশ্বের অবস্থা আর এই এই বিষয়গুলির কারণেই মানুষে মানুষের সংঘাত সংঘর্ষ চলছিল দিন দিন সংঘাত এবং সংঘর্ষের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছিল কেন 
আল্লাহ সার্বভৌম মালিক তিনি সমগ্র বিশ্ব জগতের জন্য আইনদাতা বিধানদাতা তিনি নিয়মক শাসন করতাম সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি সৃষ্টির উপরে আল্লাহর সার্বভৌত আনবিধান কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত আছে ইচ্ছা অনিচ্ছা সকল সৃষ্টি আল্লাহর সার্বভৌত আনবিধান কর্তৃত্বের অধীনে এমনভাবে বন্ধু হয়ে আসে এর থেকে বের হওয়ার কোনো সুযোগ নাই কিন্তু মানুষকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন জমিনে তার প্রতিনিধি বানিয়েছেন অন্যান্য সৃষ্টির মতো মানুষ আল্লাহর গোলাম এবং এর সাথে অন্য সৃষ্টিরা যেটা না মানুষকে সেই জায়গাটা আল্লাহ যোগ্যতা দিয়ে পাঠিয়েছেন সেটা কি খিলাফতের যোগ্যতা তো মানুষই একমাত্র আল্লাহর সৃষ্টি যারা এই পৃথিবীতে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কি খালিবা প্রতিনিধি তাহলে এই যে প্রতিনিধি প্রতিনিধিত্ব করার একটা জায়গা আছে গোলামি করার একটা কি আছে জায়গা আছে এই জায়গাটায় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন মানুষকে স্বাধীনতা দিছে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ পরীক্ষা করে দেখতে চান তারা তাদের জানমাল ব্যবহার করার জায়গায় সমাজ রাষ্ট্রকরণ পরিচালনার জায়গায় জীবনের স্বাধীন ক্ষেত্রে সার্বমতা আনবিধান নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব আল্লাহর মেনে এই স্বাধীনতাটাকে আল্লাহর নিকট সপর্দ করা দেয় কি না যদি কেউ এই জায়গায় সার্বমতা আনবিধান করতে আল্লাহর মাইনে নেয় তাহলে তার স্বাধীন জীবনটা আর স্বাধীন থাকে না আর যদি কেউ এই জায়গায় সার্বমতা আনবিধান করতে আল্লাহর মেনে না নেয় আল্লাহ দূর করা মানান না আর এমন অবস্থায় মানুষ এই জায়গাটা খালি রাখে না তখন নিজের মধ্যে যদি শক্তি থাকে তাহলে নিজে দাবি করে বসে যে আমি সার্বমতা আনবিধান করছি তীর মালিক আর দাবি করতে না পারলে কেউ যদি দাবি করে তার ক্ষমতা থেকে তার সার্বমতা আনবিধান করতে তো কী করে মেনে নেয় এই যে মানুষের স্বাধীন জীবনে সমাজ রাষ্ট্র সহ জীবনের স্বাধীন ক্ষেত্রগুলিতে সার্বমতা আনবিধান কর্তৃত্ব আল্লাহর বাদ দিয়া মানুষের গ্রহণ করলে দাবি করলে এখানেই আল্লাহর রাগ ওঠে আল্লাহ এই কাজটাকে কোনো অবস্থাতেই পছন্দ করেন না কেউ করলে আল্লাহ মেনে নেন না এখানে প্রথম তো মানুষ যখন সার্বতা আনবিধান করতে আল্লাহর মেনে নেয় না এই জন্যই আল্লাহর রাগ উঠে দ্বিতীয়ত মানুষ যখন মানুষের সার্বতা আনবিধান কর্তৃত্ব মেনে নেয় তখন রাগের মাত্রা আরো কি বেড়ে যায় কারণ আল্লাহ অনেক গুণা ক্ষমা করে দিবেন যে এই গুণাটা ক্ষমা করবেন না এই গুণায় ক্ষমা বাঁচিলে এই গুণাটাই টোটালি ত্যাগ করতে হবে আপনি ত্যাগ না করে যদি বলেন যে আল্লাহ আমি তোমার সাথে কুহর করছি শির করছি মাফ করে দাও তো আপনার এই প্রার্থনার কারণে আপনার এই গুণাটা কি হবে না মাফ হবে না তাহলে এই বিষয়ে যখন ওই মানুষ সার্বভৌতায়ন মিলন করতে আল্লাহর বাদ দিয়ে মানুষের মানল তাহলে একদিকে কুহরি করছে আর তেরা করছে সাথে শির করছে রাগ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে শান্তি দেওয়ার মালিক হলো আল্লাহ অশান্তি দেওয়ার মালিক হলো আল্লাহ তো যিনি শান্তি দিবেন তাকে যদি আপনি খাপাইয়া তোলেন তাহলে তিনি আপনাকে শান্তির পরিবর্তে অশান্তি দিবেন এজন্য আল্লাহ নিজেই ঘোষণা করে দিচ্ছেন যারাই আমার সার্বমতায়ন মিনার কর্তৃত্ব বাদ দিয়া মানুষের সার্বমতায়ন মিনার কর্তৃত্ব মানবে এভাবে আমার সাথে কুপর এবং শির করবে তাদের প্রতি আমার রাগ কালি বাড়তেই থাকবে তাদের ক্ষতির মাত্রা তাদের কারণে বাড়তে থাকবে তাদের উপরে উপরের দিক থেকে আজাব আসবে পায়ের তলদেশ থেকে আজাব আসবে 
তাদেরকে বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত করে এক দলের সাথে আরেক দলের সংঘাত এবং সংঘর্ষ আমি লাগাই দিব এই জন্য আমি দায়ী না তারা কেন আমার সাথে কোবর এবং শির করলো এই অপরাধের কারণেই আমি একজনের সাথে আরেকজনের এক দলের সাথে আরেক দলের এক রাষ্ট্রের লোকদের সাথে আরেক রাষ্ট্রের লোকদের সংঘাত এবং সংঘর্ষ লাগাই দিয়া এদেরকে এদের আমাকে রব অমান্য করা মানুষকে রব মানার আমার সাথে কোবর এবং শির করার এই যে অপরাধ এর মজা আস্বাদন করাবো তাহলে তখনকার জন্য এইটি সমস্যা ছিল এবং রাসুল মোহাম্মদ সাহেবের আগে অতীতে যারাই আল্লাহ আজাব গুজবের শিকার হয়েছে বিভিন্ন রকমের দুর্ভোগাম অশান্তির মধ্যে পড়ছে এই জন্যই পড়ছে তারা আল্লাহকে রব্বার দিয়ে মানুষকে রব মেলে রবের সাথে কুবর এবং শির করছে এই কুবর এবং শিরকের অপরাধের কারণেই অতীতের জাতিগুলিকে আল্লাহ কি করছেন সাহায্য করছেন তাহলে মানুষের জীবনে মানুষে মানুষে সংঘাত সংঘর্ষের মূল কারণই হলো আল্লাহর সার্মত আনবিধান কর্তৃত্বের পরিবর্তে মানুষের সার্মত আনবিধান কর্তৃত্ব মেনে নিলেই আল্লাহর আজাব গুজব আসবে এটা অতীত আসছে রসুলের সব আসছে আর ছিল চলছিল আর এখনও এই কারণেই আল্লাহর আজাব গুজব বিশ্বের মানুষকে গ্রাস করেছে কথাটা আমরা বুঝতে পারছি কি না আল্লাহ রসুল হজরত মোহাম্মদ সাল্লাম লোকদেরকে আল্লাহ আজাব গুজব থেকে বাঁচানোর জন্যই আল্লাহর রাগ থামানোর জন্য বলছেন যে মানুষের সার্মত আনবিধান কর্তৃত্ব ত্যাগ করিয়া যখনই আল্লাহর সার্মত আনবিধান কর্তৃত্ব মাইনে নিবেন সাথে সাথে আল্লাহর রাগ আর থাকে না অতীতের সকল ভুল গুণা আল্লাহ মাফ করে দেয় আর তার জন্য রকমতের সব দরজা খুলে দেয় তাহলে যত এই দ্বারা সে আগাবে ততকালী রকমতের মাত্রা বাড়তে থাকবে তাহলে মক্কা আরবদের সারা পৃথিবীতে মানুষের উপর মানুষের সার্মত আনবিধান কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল মানুষের চির আইনবিধানের আনুগত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল মানুষের চির আইনের দ্বারা কোয়াক নেতাদের আনুগত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল এই কথাটা কি বুঝছেন প্রতিষ্ঠিত হয় কখন একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য এখানে আছে আল্লাহ রসুল এবং তার সাহাবিরা ইসলাম প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগ পর্যন্ত একটা পরিস্থিতিতে ছিলেন আর মদিনা ইসলাম প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরে নতুন আর একটা পরিস্থিতি আসছে এখানে কি পরিস্থিতি মক্কি জীবনের তেরো বছরে আল্লাহ রসুল রাষ্ট্র নেতৃত্বে ছিলেন না রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে ছিল কে আবু জেহেল সমাজে রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত ছিল না প্রতিষ্ঠিত ছিল আবু জেহেলের তন্ত্র তার বাপ দাদার তন্ত্র এমন অবস্থায় আল্লাহ রসুল এবং তার সাহাবিরা প্রতিষ্ঠিত মানুষের সার্মত আনবিধান কর্তৃত্বের অধীনে ছিলেন না প্রতিষ্ঠিত মানুষের তিনি আনবিধানের আনুগত্যের অধীনে ছিলেন না প্রতিষ্ঠিত আইনবিধানের ভিত্তিতে নেতৃত্ব দানকারী নেতাদের আনুগত্যের অধীনে ছিলেন না কখন ইসলাম গ্রহণ করার আগে না পরে কিন্তু আগেও অনেক নিয়ম কারণ জাহিলাতের মধ্যে থাকার কারণে তার সাহাবিরা পালন করছে আবার ইসলাম গ্রহণ করার পরও তারা ওই সমাজের পরিচিত অনেক নিয়মকানুন কি করছে পালন করছে 
তাহলে নিয়ম কানুন কিছু পালন করা আর একটা নিয়মের কাছে বন্দি হওয়া দুইটা এক জিনিস না তাহলে যখন যে সমাজটা যে নীতিতে চলে ওই নীতিটাই হল ওই সমাজের সংবিধান এটা লিখিত হোক অলিখিত হোক তাহলে যেখানে সমাজ রাষ্ট্র আছে সেখানে অবশ্যই একটা কি আছে নীতি আছে একটা সংবিধান লিখিত হোক অথবা অলিখিত হোক আছে তো তাহলে মানুষ কিভাবে সমাজবদ্ধ হয় মানুষ সামাজিক জীব মানুষের প্রয়োজনে কল্যাণে সমাজ হয় রাষ্ট্র হয় তো সমাজ এবং রাষ্ট্র গঠন করে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয় ঐক্যবদ্ধ থাকে যে এই যে কাজটা কিভাবে হয় সকল মানুষকে সব বিষয়ে একমতে আনা যায় না মানুষের মধ্যে কিছু দ্বিমত থাকে ইসলাম গ্রহণ করার পরও ইসলামের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে সকল মাসালায় সকল মুসলমানরা কি হইতে পারে নাই একমত হইতে পারে নাই আবার দেখা যায় বিভিন্ন মধ্যে হয়েছে সবারই দলিল আছে এই যে আমাদের সমাজে নামাজ পড়তে যা আহলাদির যারা এরা রাফে দেন করে তারা নিজেদেরকে কি পরিচয় দেয় তারা নামাজের ব্যাপারে তাদের যে বাস্তবতা প্রত্যেক রাখাতেই রাফা দেন করে যারা হানাফি মাজাবের অনুসারী বলে দাবি করে বা হানাফি মাজাব ফলো করে তারা ওই তাকবিরের তাহির মাস সময় রাফা দেন করে তো ফরে আর কি করে না করে না এখন এই দুইটার মধ্যে সহি কোনটা এখন যদি বলেন যে রাফে দেন সহি তাহলে যারা রাফে দেন করে না তারা এই জায়গাটা সহি সহি আমল করে না তাহলে সহি আমল না করলে না করলে কি আমল গাড়ে সহি এখন এটা কুন্ডা করতে হবে কি রাফেদান করব প্রত্যেক রাখাতে না করব না এই ব্যাপারে কোরআনে কিছু আছে কিনা তাহলে আল কোরআনের কোথাও কোনো এই ব্যাপারে কোনো দিক নির্দেশনা নাই তাহলে আল কোরআন দিয়ে তো আমি এটা প্রমাণ করতে পারতেছি না এটা করতে হবে আবার করা যাবে না এইটা তো প্রমাণ করতে পারছি না তাহলে ঘটনা কি আল্লাহ রসুল কোন সময় রাফেদেন করছেন আবার কোন সময় করেন নাই তাহলে যেই সময় করেন নাই ঠিক ওই সময়টা বুঝা যদি আপনি না করেন তাহলে রসুলের অনুসরণ অনুকরণ না হইল রসুল যে যখন করে নাই রাভেন্দ্রেন যখন রসুল করে নাই কোন প্রেক্ষাপটে কোন পরিস্থিতিতে তিনি রাভেদায়ন করেন নাই এটা বুঝা যদি আপনি রাভেদায়ন না করেন তাহলে রসুলের অনুসরণ অনুকরণ রাসুল করে নাই আমিও করলাম আর রসুল কোন সময় কোন প্রেক্ষাপটে রাভেদান করছেন এটা সঠিকভাবে জানি না বুঝা ঠিক ওই পরিস্থিতিতে মিলে যা আমি যদি রাভেদান করি তাহলে এটা রসুলের অনুসরণ করুন তাহলে রাভেদান করার মধ্যে রসুলের অনুসরণ অনুকরণ আছে না করার মধ্যে কি আছে আবার যদি রসুল যে সময় রাভেদান করেন নাই আপনি ওই সময় করেন তাহলে করার মধ্যে দিয়ে তো অনুসরণ কোন হইল না এই জন্য এইসব বিষয়ে 
মত পার্থক্য সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ আছে কারণ একজনে কি করলো যেহেতু রসুল লাভদান করেন নাই করেন নাই এটা নিছে আরেকজনে রসুল লাভদান করছেন এই জন্য করেনটা নিছে কন্টিনিউ করতেছে এখন তাহলে যারা রাভেদান নিছে তারা সবসময় রাভেদান করে আর যারা নেয় নাই তারা করে না তাহলে আমি বুঝি যে দুইটার কোনোটাই রসুলের অনুসরণ করুন না ঠিক মানে একজাক্টলি অনুসরণ অনুকরণ দুইটার একটা হল কিন্তু এত বছর পরে এই পয়েন্টে একজাক্টলি অনুসরণ অনুকরণ করা এটাও কঠিন ব্যাপার আর এইটাতে রসুলের অনুকরণ অনুসরণ একজাক্টলি না হলে কেউ জাহান নামও যাবে না কারণ এই বিষয় দিয়া জান্নাত জাহান নামের ফাঁসলা হবে না কথাটা বুঝছেন কি না কিন্তু এইগুলি নিয়ে মানুষ অনেক গুরুত্ব সহকারে ঝগড়া মঞ্চ নিয়ে গেছে তো ঝগড়া মঞ্চ গেলে তো এটা অনেক বাড়াবাড়ি কিন্তু কেউ করে করুক কেউ করে না না করুক দুইটাই রসুলের অনুসরণ করুন আমরা মানিয়ে মানিয়ে নিলাম কারণ একজাক্টলি কোনটাই বলতে পারতেছি না তাহলে এইটাও যুদ্ধ আছে ওইটাও যুদ্ধ আছে একটা আছে নিলাম তাহলে এখানে একজনে আরেকজনের সাথে তো এই বিষয় নিয়ে আলাদা হওয়ার কোনো সুযোগ নাই একে অপরের সাথে কি হইতে হবে সহনশীল হইতে হবে একটা উদাহরণ দিলাম এই জন্য আসলে অনেক বিষয় আছে সকলে এইসব বিষয়ে এক সবাক একমত হইতে পারবে না এই জন্য ইসলামেও কি করছে সবগুলি বিষয়কে এক রকম বলে নাই এগুলিকে সামনে রেখেই তো মাস্টার তৈরি করছে ফরজ ওয়াজিব সুন্নত নভল মুস্তাফ অনেক আছে না তাহলে এই সব বিষয়গুলিকে সামনে রাখলে ইসলামের কিছু বিষয় যদি আপনি না জানার কারণে পালন না করেন অথবা বিভিন্ন রকমের মত আসার থাকার সুযোগ আছে বিদায় একটা করেন আর একটা না করেন তো এইগুলিকে কেন্দ্র করে তো আল্লাহর পক্ষ থেকে জাহান নামের কোনো ভাষালা হবে না আর এগুলি কেউ করলে এগুলির বিনিময়ে জান্নাতে নিয়ে দেবেন তাও ভাষালা হবে না তাহলে কোন বিষয়গুলির ভিত্তিতে জান্নাতের ভাষালা হবে জাহান নামের ফাঁসালা হবে এরকম কিছু বিষয়তা আছে তাহলে কারা চিরস্থায়ী জাহান নামে যাবে আর কারা জাহান নামে গেল জাহান নাম থেকে আবার জান্নাতে চলে যাবে তাহলে এটাকে আমি এইভাবে বলবো কারা চিরস্থায়ী জাহান নামি আর কারা চিরস্থায়ী জাহান নামি না তাহলে চিরস্থায়ী জাহান নামি কারা এটা বলতে হলে কিছু দলিল লাগবে কি না তাহলে যারা কুফর এবং শিরকের মধ্যে আছে ইসলামের মৌলিক তিনটা বিষয়ের মধ্যে নাই জাহিলাতের মৌলিক তিনটা বিষয় মেনে নিচ্ছে এই অবস্থা মারা গেলে তারা চিরদিনের জন্য কি হবে জাহান নামি হবে আর আমরা এখন যে কথাগুলি বলতেছি এই বিষয়গুলি নিয়ে তো কথা বলতেছি তিনটা বিষয়ে ইসলাম কি জাহিলাত কি মানে সার্বতানিবেদন কর্তৃত্ব এই বিষয়ে ইসলাম কি জাহিলাত কি দাসত্বে অনুগত ঘোষণা এই বিষয়ে ইসলাম কি জাহিলাত কি নেতার অনুসরণ অনুকরণ এই বিষয়ে ইসলাম কি জাহিলাত কি তো অন্য কেউ না জানলো আমরা যারা ইসলামী সমাজের লোক তারা তো জেনে গেছি তারপরে আবার স্মরণ করে দিচ্ছি সার্বমত আনবিধান কর্তৃত্ব সমাজ এবং রাষ্ট্র জীবনের সকল ক্ষেত্রে একমত আল্লাহর মানুষের নয় এটি হলো ইসলাম আর সমাজ রাষ্ট্রকরণ পরিচালনা মানুষের সার্বমত আনবিধান কর্তৃত্ব এটা কি যাই সমাজ রাষ্ট্র জীবনের সকল ক্ষেত্রে দাস সত্য আইনের আনুগত ঘোষণা একমত আল্লাহর অন্য কারণ নয় এটা হলো ইসলাম আর সমাজ রাষ্ট্রকরণ পরিচালনা অথবা জীবনের কোন একটি ক্ষেত্রে মানুষের দাসত্ব মানুষের আইনের আনুগত্য গাড়িলার উপাসনা এটা কি জাহিলিয়াত আল্লাহ রসুল হজরত মোহাম্মদ সাহেবের শর্তের আনুগত্য অনুসরণ অনুকরণ এটা ইসলাম 
আর মানুষের তিনি আইনের ভিত্তিতে নেতৃত্ব কেন তোমার সরকারের আনুগত্য অনুসরণ করুন এটা হলো কি জাহিলাত তাহলে এই তিনটা বিষয় যে জাহিলাতে আছে সে তো ইসলামে নাই সে নামাজ হত্যাকাজের আমল করল তার চিরস্থায়ী ঠিকানা হবে কোথায় জাহান নামে তাহলে এই তিন বিষয়ে একটা লোক ইসলামে কিভাবে আসে এবং এই তিন বিষয়ে একটা লোক জাহিলাতে আসে আমি কখন বলব এই কথাটাই একটু সূক্ষ্ম এবং এইটা আমাদের অনেকে বোঝে না বিদায় মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে গেলে লোকেরা প্রশ্ন করে তো তুমি ক গণতন্ত্র মানো না তো আমি যা করি তুমি তো তা করো তাহলে তুমিও গণতন্ত্র মানো আমরা যে বলতেছে আমি মানি না আর সে বলতেছে তুমিও খাজনা দাও ট্যাক্স দাও তারপরে আইডি কার্ড করো জন্ম নিবন্ধন করছো তারপরে এই ব্যবসা করো জমি রেজিস্ট্রি করো তাহলে তুমিও তো কি করতেছ গণতন্ত্র মানতেছ কারণ আমাদের লোকেরা এসব বললে তখন আর ঠিক মতো জবাব দিতে পারে না তো আজকে ভালো করে শিক্ষা নেন বুঝা নেন যাদের জবাব দিতে পারেন তাহলে মানুষ যখন সমাজবদ্ধ হয় তো অসংখ্য বিষয়ে তাদের মধ্যে দ্বিমত থাকলেও তিনটা বিষয়ে সকলে একমত হয় এক জায়গায় থাকে এক নম্বর সার্বমত আনবিধান কর্তৃত্ব সমাজবদ্ধ হইতে হইলে যারা সমাজবদ্ধ হবে তারা সকলে সার্বমত্ত আইনবিধান কর্তৃত্ব এই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় যাওয়া যাবে না একটা অবস্থানে থাকতে হবে তাহলে নীতিগতভাবে সমাজের লোকদের সার্বমত্ত আইনবিধান কর্তৃত্ব কয়ের মানলে ক্ষয়ের মানা যাবে না উদাহরণ দিয়ে বুঝাইতেছি তাহলে ধরে নেন ক তাহলে যারা কয়ের সার্বমত্ত আনবিধান করতে মাইনে নিবে তারা কয়ের অধীনেই থাকবে তারা আর কয়ের সার্বমত্ত মানতে পারবে না তাহলে মানুষের সার্বমত্ত আনবিধান কর্তৃত্ব সমাজের রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন যখন সমাজের সকল লোকেরা সার্বমত্ত আনবিধান কর্তৃত্ব একজনের মেনে নিবে যার সার্বমত্ত আনবিধান কর্তৃত্ব মাইনে নিল তারা সকলে ওই সার্বমত্ত আনবিধান কর্তৃত্বের অধীনে থাকলো তাহলে কেমনে মরল মানে নীতিগতভাবে তারা একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ওই ব্যবস্থা যে সার্বমত্তের কথা বলা আছে ওইটাকে মাইনে নিস আপনি যে সমাজে জন্মগ্রহণ করলেন এই সমাজে তো একটা সার্বমত্ত আনবিধান কর্তৃত্ব আছে আপনি যদি এ সমাজে জন্মগ্রহণ করা বড় হন এই ব্যাপারে চুপ থাকেন তাহলে আপনি এই সার্বমত্তটাই কি করে নিছেন মাইনে নিছেন তাহলে আপনি এই সার্বমত্তের মধ্যে নাই প্রমাণ হবে তখন যখন আপনি বলবেন আমাদের সমাজ রাষ্ট্র যে সার্বমত্ত আনবিধান কর্তৃত্ব মাইনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমি এই সার্বমত্ত আনবিধান কর্তৃত্ব মানি না মানব না তাহলে মানি না মানব না এই কথা আপনি কখন বলবেন যখন আপনি বুঝবেন যে যে সার্বমত্ত আনবিধান কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত আছে এটা ঠিক না এটা হইতে পারে না এটা চলতে পারে না তাহলে বিশ্বাস করলেন যেটা প্রতিষ্ঠিত আছে এইটা ঠিক না আর ঠিক না কইয়া যদি আবার এটা মাইন্য নেন তাহলে এখানে আরেকটা বিশ্বাস নতুন সৃষ্টি হইল কি সেটা আমরা বলেন ঠিক না এই বুঝুর উপরে এটা যদি প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে এটার অমান্য করলে ঝামেলা আছে রাষ্ট্রদ্রোহী বলবে 
রাষ্ট্রদি কর পরে শেষ না জেল নিব আইন তৈরি করে রাখছে তাহলে এই পরিস্থিতির কারণে আপাতত মেনে চললে দোষ নাই তাহলে আমি আন্তরিকভাবে মেনে নেই নাই কিন্তু এখন মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নাই বিদায় আপাতত কি করলাম তাহলে আপাতত মেনে নেওয়া যায় একটা নতুন বিশ্বাস তৈরি হল এখন যদি ইসলাম বলে এই বিশ্বাসটা বিশ্বাস না তাহলে আমনে আমনের মতো একটা বিশ্বাস আনছে কিন্তু ইসলাম যে বিশ্বাসের কথা বলছে আপনি সেই বিশ্বাস গ্রহণ করেন নাই তাহলে যেই বিষয়গুলির সাথে জান্নাত জাহান নাম জড়িত মানলে জান্নাত অমান্য করলে জাহান নাম এই বিষয়ে কোনো পরিস্থিতিতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সার্বমত্ব মানা যায় এই বিশ্বাসই করা যাবে না বরং বিশ্বাস করতে হবে যা কোনো পরিস্থিতিতেই মানুষের সার্বমতায়ন বিধান কর্তৃত্ব মানাই যায় না আর সার্বমতায়ন বিধান করতে মানুষের নাই হই তাহলে আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না বিশ্বাস করি নাই এরপরে প্রতিষ্ঠা হয়ে আছে বিধান আপাতত মান্যা নেওয়া যাবে এই কথার উপর আমি নাই তাহলে মূল বিশ্বাস থেকে আপনার মধ্যে এই বিশ্বাস দানা বাঁধবে যে এটা তো মানা যায় না তো মানা না না গেলে এটা আমি মানি না তাহলে সার্বমত্তায়ন বিধান কর্তৃত্ব এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এইটা যখন কোনো দেশের মানুষ জাতির মানুষ সমাজের মানুষ দলের মানুষ ভিন্ন ভিন্ন সার্বমত্ত মানে তখন এই সমাজ কী হয়ে যাবে ভাগ হয়ে যাবে এই জন্য আদিকাল থেকে মানুষ এইটাতে ভাগটা পছন্দ করে নাই মেনে নিতে রাজি হয় নাই যখনই ভাগ হয়েছে তখনই কি লাগছে মানে দ্বন্দ্ব লাগছে তাহলে মক্কাতে এবং অতীতে ইসলাম আসার আগে নবী রসুল মনিত হওয়ার আগে তারা যে সমাজবদ্ধ হয়ে চলছিল তারা সার্বমতায়ন বিধান কর্তৃত্ব মানুষের এটা মাইন্ড এনেছিল যেমন সমাজ এবং রাষ্ট্র কোনো পরিচালনায় আইন লাগে সার্বমত লাগবে তাহলে সার্বমতায়ন বিধান কর্তৃত্ব ছাড়া তো সমাজ রাষ্ট্র হয় না না হয় তাহলে এই যা যেটা প্রতিষ্ঠিত আছে এটাকে মাইন্ড নিছে নতুন করে যারা জন্মগ্রহণ করছে তারা এই ব্যাপারে চুপ করে রয়েছে তাহলে চুপ করে থাকার অর্থ কি তারা এটা মাইন্ড নিছে তাহলে সার্বমতা আইন বিধান কর্তৃত্ব এটা কি প্র্যাকটিক্যাল আমলের বিষয় না এইটা অন্তরে মানার গ্রহণ করার এবং মুখে ঘোষণা করার বিষয় এটা এটা লাস্ট ফিনিশিং হল ঘোষণাই ফলে এটার ফল নামবে প্র্যাকটিক্যালি তাহলে সার্বমতা আইন বিধান কর্তৃত্ব আল্লাহর করি মানুষের করি না এই কথা ভাষাগতভাবে ঠিক না সার্বমত্ত আইন বিধান কর্তৃত্ব করার বিষয় না না করার বিষয় না এটা হল মানার বিষয় অমান্যের বিষয় মানবেন না অমান্য করবেন তাহলে সার্বমত্ত আইন বিধান কর্তৃত্ব যেটা সমাজের রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত আছে অবশ্যই একটা একটা আছে আল্লাহ না থাকলে কার আছে মানুষের আছে অন কোন মানুষটা এটা ফলে বার করেন হয়তো জনগণের আছে আনাজ হাজার আছে আনাজ সেনাবাহিনীর আছে আনাজ শ্রমিক শ্রেণীর আছে অথবা একটা নেতার এক নায়কের আছে তো এক নায়ক হোক জনগণ হোক সেনাবাহিনী হোক রাজা হোক সব তো মানুষ তাহলে আল্লাহর সার্বমত্তায়ন বিধান কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত না থাকলে অবশ্যই মানুষের সার্বমত্তায়ন বিধান কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত আছে কারণ আপনি যদি এই ব্যাপারে চুপ থাকেন তাহলে আপনি এটা কি করেছেন মাইন্ড নিচ্ছেন তাহলে সমাজবদ্ধ হইয়া সমাজে টিকে থাকতে হলে এটা মাইন্ড নিতে হবে এখানে সমাজ সাথ দিবে না বাংলাদেশের সমাজ দাঁড়িয়ে রাখবেন কি রাখবেন না এটা আপনার ব্যাপার রাখলো পারেন না রাখলো পারেন 
মুসলমানরা নামাজ পড়বে হিন্দুরা মূর্তি পূজা করবে এখানে কোনো রাষ্ট্র কিছুই বলবে না কিন্তু রাষ্ট্র কি বলবে যে হিন্দুরা তোমরা যারা যারা আসো তোমরা জনগণের সারমুহূর্ত বাদ দিয়া তোমরা যে কজন হিন্দু এই হিন্দুদের সারমুহূর্ত ঘোষণা করো এটা দিবে না তাহলে বাংলাদেশের সমাজে মুসলমানরা একটা ধর্মীয় সমাজ হিন্দুরা আর একটা ধর্মীয় সমাজ খ্রিস্টানরা আর একটা ধর্মীয় সমাজ সকল ধর্মের লোকদেরকে গণতন্ত্রের অধীনে জনগণের সার্বমত্তর অধীনে বন্দি করে রাখছে তাহলে মুসলমানরাও জনগণের সার্বমত্তর অধীনে আছে হিন্দুরাও খ্রিস্টানরা সকলে তাহলে এখানে কি বাঘরা কেউ মেনে নিতে পারে না মানলে তো সমাজ রাষ্ট্র থাকে না তাহলে বাংলাদেশের সমাজ রাষ্ট্র কোনো পরিচালনা সার্বমত্ত আনবিধান কর্তৃত্ব কার প্রতিষ্ঠিত আছে মানুষের আর আপনি এখানে জন্মগ্রহণ করিয়া এই ব্যাপারে কোনো কথা বললেন না এখন আপনি বুঝেন আর না বুঝেন আমরা তো এটার অধীনে আছে বুঝল এটার অধীনে না বুঝল এটার অধীনে তারপরে এই মানুষের সারমন্ত্র অধীনে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একটা সংবিধান হয়েছে এই সংবিধানের যতগুলি আইন আছে একটা আইন না অনেকগুলো আইন তাহলে এই সংবিধান মোতাবেক চলার জন্য একটা অঙ্গীকার আছে তাহলে গণতন্ত্র যারা গ্রহণ করছে তারা সকলে বুঝক না বুঝক এই ওয়াদার মধ্যে আছে গণতন্ত্রের সবাদে যে আইনগুলি তৈরি হবে আমরা এই সকল আইনগুলি পালন করিব তাহলে আপনি কার আইন পালন করে অঙ্গীকার করলেন তো যখন আপনি একটা আইনও মানুষের পালন করার অঙ্গীকার করবেন তো যেই আইনটা পালনের অঙ্গীকার করছেন এই আইনটা আপনি মানুষকে ইলাহ গ্রহণ করছেন তাহলে ইলাহ গ্রহণ করা হয় অঙ্গীকারের মাধ্যমে অঙ্গীকার না কইরা আপনি যদি কারো আইন পালন করেন তাহলে আপনি ওই আইনের কাছে বন্দী হন নাই আপনার মনে চাইছে পালন করছেন আবার মনে চাইব পালন করবেন না তাহলে আইন কবে পালন করা যায় আইন পালনের অঙ্গীকার করে আইন পালন আর অঙ্গীকার না করা পালন তাহলে ইসলাম এই যে দ্বিতীয় মৌলিক বিষয় দাসত্ব আইনগত অবাসনা একমাত্র মানুষের নয় এইটা বিশ্বাস আইন না আপনি যখন বলবেন আমি মানুষের আইন বিধান পালন করি না করব না আমি আইন বিধান পালন করি করবো একমাত্র কার আল্লাহ তাহলে আইন পালনের অঙ্গীকারে আপনি পুরোপুরি আল্লাহর আইন পালনের অঙ্গীকার আসে গেছেন আর সামান্যতম মানুষের আইন পালনের অঙ্গীকারের মধ্যে নাই ফলে আপনার ইলা হয়ে গেছে একমাত্র কে আল্লাহ এমন অবস্থায় গণতান্ত্রিক সমাজে থাকার কারণে আপনি যদি গণতন্ত্রের আইন অভিস আদালতে কর্মক্ষেত্রে পালন করেন তাহলে এই আইন পালন করার অঙ্গীকার মধ্যে আপনি নাই ক্যান্সেল করে নিচ্ছেন তাহলে অঙ্গীকারে নাই পালনে আসেন কি কথা বুঝছেন তাহলে অঙ্গীকারে নাই আপনি কি আছেন এই জন্য একটা গুণা হইতে পারে কিন্তু ওই আইনটা যার পালন করছেন সে আপনার ইলা হবে না কারণ আপনি তো ওই আইন পালনের কি করেন নাই অঙ্গীকার করেন নাই তারপরে একটা নেতা লাগবে তো নেতার অনুসরণ অনুকরণ বিষয় সমাজে থাকবে নেতা চালাবে লোকেরা কি করে অনুসরণ করবে আর আপনি যদি ওই নেতার অনুসরণ অনুকরণের অঙ্গীকার করেন তাহলে আপনি এই রাত্রে যখন ঘুমাইয়ে রয়েছেন তখন ওই নেতার অনুসরণ অঙ্গীকারের মধ্যে আছে কথাটা বুঝছেন তাহলে এই অঙ্গীকারটা যখন আপনি গ্রহণ করলেন ক্যান্সেল না করা পর্যন্ত আপনি টয়লেটে গেলেও এই অঙ্গীকার আসেন ঘুমাইলে অঙ্গীকার আসেন খাইলেও কি আসেন অঙ্গীকার আসেন তাহলে মানুষ সমাজবদ্ধ হয় এইভাবে যে সকলে মিলে একটা সারমত আইনবিধান করতে তো মেনে নেয় এবং সকলে ওই সারমত আইনবিধান কর্তৃত্বের অধীনে যে আইনবিধান তৈরি হয় ওই আইনবিধান পালনের অঙ্গীকারে বন্দী হয় 
তারপরে সকলে আবার ওই সংবিধান মোতাবেক যে নেতা হয় ওই নেতার অনুসরণ করলেন অঙ্গীকারে বন্দী হয় এভাবেই কি হয় মানুষের একটা সমাজ গঠিত হয় রাষ্ট্র গঠিত হয় এমত অবস্থায় আপনি যে সমাজে জন্মগ্রহণ করছেন এই সমাজের সার্বমুক্ত আইন বিধান কর্তৃত্ব যেটা প্রতিষ্ঠিত আছে অবশ্যই তো আছে এরপর একটা আইন বিধানের আনুগত্য করার অঙ্গীকার হতো লোকের আছে এরপর ওই নেতার অনুসরণ করার অঙ্গীকার হতো আছে তো আপনি যখন এখানেই তাদের মতো চলতেছেন আপনি কি নাই আপনি আছেন কিন্তু আল্লাহ নবীর সুলকন আইসা দাওয়াতের মাধ্যমে লোকদেরকে জাহিলাত মানার ঘোষণায় তারা ছিল তারপরে জাহিলাত আইন পানের অঙ্গীকারে ছিল জাহিলি নেতাদের অনুসরণ করার অঙ্গীকারে ছিল তাহলে ওই মানুষের সার্বত আইন বিধান কর্তৃত্ব মানার যে ঘোষণায় তারা ছিল ওই ঘোষণার থেকে তাদেরকে বের করছে তারা এখন ঘোষণা দিছে যে ওই মানুষের সার্বত আইন বিধান কর্তৃত্ব মানি না তাহলে মানি না বলছে যখন এর আগে আসিল মানির মধ্যে আর যখন মানি না বলছে তখন আর মানির মধ্যে নাই তারা দুই নম্বরে মানুষের তো আইন বিধান পালন করি না করব না এই যখন করি না করবো না বলছে এর আগে করিব করার মধ্যে আসিল এখন সে না করার মধ্যে চলে আসছে তাহলে এভাবে ঘোষণা এবং ওয়াদা অঙ্গীকারে টোটাল জাহিলা ত্যাগ করতে হবে এবং পূর্ণ ইসলাম গ্রহণ করতে হবে তাহলে আপনি আর জাহিলাতের মধ্যে নাই ইসলামের মধ্যে পুরো চলে আসছেন কথা বুঝতে পারছেন কি না দেখলাম খুব সময় নিয়ে আমি বলছি কারণ অনেকে এই জায়গাটা বোঝে না এই জন্য জবাব দিতে পারে না তাহলে আমাদের সাথে এখন যারা গণতন্ত্র করে মুসলমান পরিচয় দেয় তাদের এক নম্বর পার্থক্য কি তারা মানুষের সার্বত আইন বিধান কর্তৃত্ব মানি না মানব না বলে নাই এই কারণে তারা মানুষের সার্বত আইন বিধান কর্তৃত্বের অধীনে আর আমরা বলছি মানুষের সার্বত আইন বিধান কর্তৃত্ব মানি না মানব না এই জন্য আমরা মানুষের সার্বত আইন বিধান কর্তৃত্বের অধীনে নাই তারপরে আমরা বলছি মানুষের আইন বিধান পালন করি না করব না এই জন্য বাংলাদেশের সংবিধান পালন করার অঙ্গীকারের মধ্যে আমরা নাই ওই জন্য আমরা কী গেছি বেড়ে গেছি তার গণতন্ত্র যারা সরকার আমরা মানুষের তিন আইনের কোনো সরকারের অনুসরণ করণ করি না করব না তাহলে এদের অনুসরণ করার অঙ্গীকারের মধ্যে আর নাই তাহলে ওই নেতাদের অধীন আমরা নাই এই সংবিধানের অধীন অধীন নাই আর জনগণের সার্বমতের অধীন নাই আর আমরা কা কার অধীন আল্লাহর সার্বত আইন বিধান কর্তৃক অধীন কেমনে আমরা বলছি সমাজ রাষ্ট্র জীবনের সকল ক্ষেত্রে সার্বমত আইন বিধান যেরকম কোষ কর্তৃত্ব মানি শুধু একমাত্র কার আল্লাহর এ মানি আল্লাহর এ কথা বলার কারণে আমরা আল্লাহর সার্বমতের অধীনে চলে আসছি তারা আমরা আল্লাহর আইন বিধানের আনুগত্য করি করব দাসত্ব আইনে আনুগত্য বসো না শুধু আল্লাহর করি করব এটা বলার কারণে আমরা শুধুমাত্র আল্লাহ আইন বিধান পালনের অঙ্গীকারের মধ্যে চলে আসছি নি তাহলে আমরা আল্লাহর দাসত্ব তার আইনের আনুগত্যের অধীনে আসছি তার আমরা আল্লাহ রসুল মুসলমের শর্তের আনুগত্য অনুসরণ করণ গ্রহণ করার কী করছি গ্রহণও করছি অঙ্গীকারও করছি তাহলে আমরা রসুলের শর্তের আনুগত্য করার অঙ্গীকারে আসছি তাহলে এই হলো পার্থক্য এক কথা যদি বলেন আমরা আছি আল্লাহর সার্বত আইন বিধান কর্তৃত্বের অধীনে আর ওরা আছে মানুষের সার্বত আইন বিধান কর্তৃত্বের অধীনে আমরা আছি আল্লাহর আইন বিধানের আনুগত্যের অধীনে তারা আছে মানুষের তির আইন বিধানের আনুগত্যের অধীনে আমরা আছি রসুল মোহাম্মদের শর্তির আনুগত্যের অধীনে তারা আছে মানুষের তির আইন বিধানের মৃত্যুদের নেতৃত্বকারী নেতাদের আনুগত্যের অধীনে এ হলো তাদের সাথে আমাদের কি পার্থক্য যদি প্রশ্ন করে তারা কেমনে অধীনে আর তুই কেমনে অধীনে না তারা মানুষের সার্বত আইন বিধান করতে মানি না বলে নাই এই সংবিধানের আইন বিধান পালন করি না করবো না বলে নাই তারা এই গণতান্ত্রিক সরকার অনুসরণ করি না করবো না বলে নাই এই জন্য তারা এটাতে আছে আমরা মানি না মানবো না বলছি 
করি না করবো না বলছি এই জন্য আমরা অধীনে নাই তো মানি না মানব না করি না করবো না কে বের হয়েছি আর মানি মানব করি করবো কে আরেকটা ঢুকছি বুঝাইছি কি না এইভাবে এই তিনটা মৌলিক বিষয়ের ক্ষেত্রে ইসলামী সমাজ আর গিয়া বর্তমান দুনিয়া যারা আছে তারা কি এক জায়গায় অন্য অনেক জায়গা মিল হইতে পারে কিন্তু এই জায়গায় তো কি সম্পূর্ণ আলাদা তাহলে আল্লাহর সকল নবীরা এই তিন বিষয়ে জাহিলাত থেকে লোকদেরকে বের করে ইসলামের অধীন আনছিল তাহলে এখন একই দেশে একই সমাজে একদল মানুষের সার্বত্ত মানে আরেকদল কার সার্বত্ত মানে আল্লাহ তাহলে এখন সমাজ ভাগ হয়ে গেছে একদল মানুষের আইনের সংবিধানের আনুগত্যের অধীনে আরেকদল আল্লাহর আইন বিধানের আনুগত্যের অধীনে মানুষের যে আইনের নেতাদের আনুগত্যের অধীনে আরেকদল নবী রসুলদের আনুগত্যের অধীনে এইভাবে সমাজ ভাগ হয়েছে এই জন্য নবীদেরকে ক্ষমতাসীনরা সার দেয় নাই তাহলে তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিল তাদের সাথে সকল নবী রসুলদের দ্বন্দ্ব হয়েছে এই তিনটা বিষয় নিয়ে সার্বমত আইন বিধান করত আইন বিধানের আনুগত্য নেতার অনুসরণ অনুকরণ বাবদাজাতিয়া সকলে প্রতিষ্ঠিত সার্বমত্ত মাইন আইসে প্রতিষ্ঠিত আইন বিধানের আনুগত্য করে আইসে প্রতিষ্ঠিত নেতা ব্যক্তি পরিবর্তন হয় কিন্তু যেই আইনে আগে নেতা ছিল ওই নিতে আরেকজন আসছে তাহলে এইটার বিরুদ্ধে তো কেউ কোনো কথা বলে নাই কিন্তু তুমি কোথ থেকে আসলে আইসা হ্যাঁ বলতেস মানুষের সার্বত্ত আইন বিধান করতে তো মানি না মানুষের তিনি আইনের আনুগত্য স্বীকার করি না মানুষের তিনি আইনের ধারক ভাগ নিতে আনুগত্য স্বীকার করি না তাহলে টোটাল সমাজের বিরুদ্ধে তুমি অবস্থান নিস আর এই জায়গা থেকে কাজ দেখ কেন শুরু করা হলো আল্লাহ রসুল হজরত মোহাম্মদ সাল্লাম বিশ্বব্যাপী দ্বন্দ্ব সংঘাত অঞ্চল ছিল তো আমরা আগে যে কথাগুলি বলছিলাম এই পরিস্থিতিতে ওই পাইয়া লোকদেরকে তিনি কি দাঁত দিছেন এই তিনটা বিষয় জাহিলাত ত্যাগ করা ইসলাম গ্রহণে দাঁত দিছেন তো কোন বিষয়ে জাহিলাত ত্যাগ করা দাঁত দিছেন এই যে বলতে একটু দেরি হয় কেন সার্বমত আইন বিধান কর্তৃত্ব রুবুবিয়াত এই রুবুবিয়াতে জাহিলাত ত্যাগ করা ইসলাম গ্রহণের দাঁত দিছেন দুই নম্বর কোন বিষয় দাসত্ব আইনে আর কত উপাসনা এই বিষয়ে জাহিলাত ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণের দাঁত দিছেন তারপরে নেতৃত্বের অনুসরণ অনুকরণ এই বিষয়ে জাহিলাত ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণের দাঁত দিছেন এই বিষয় এই বিষয়গুলিতে জাহিলাত ত্যাগ কেমনে করে এটা কি আমল এটি অন্তরে বিষয়গুলি যেমন বলা হয়েছে এমনভাবে ন্যায় বিশ্বাস নেয় মানে কেমনি বিশ্বাস নেয় যে সার্বমত আইন বিধান করতে মানুষের নয় একমাত্র আল্লাহ এই বিশ্বাসটা সে তার অন্তরে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে তাহলে এই বিশ্বাস যার অন্তরে ঢুকছে সে কি আর কোনো দিন বলবে মানুষের সার্বমত আইন বিধান কর্তৃত্ব হইতে পারে এখন এই বিশ্বাস নিয়া এই বিশ্বাসটা কি অন্তরে রাখবো আল্লাহ বলতে যে এই বিশ্বাসের ঘোষণা দিতে তাহলে এখন বল আপনি কি বলবেন সার্বমত আইন বিধান কর্তৃত্ব মানুষের নয় আপনি বিশ্বাস করছেন তাহলে আপনি বলবেন আমি মানুষের সার্বমত আইন বিধান কর্তৃত্ব মানি না মানব না আর লোকদেরকে বলবেন তোরাও মানিস না মানবি কেন মানুষ তো সার্বমত আইন বিধান করতে মালিক নেই তাহলে এরা তখন বলবে যে আমরা মানি বাপদা দিতে মানি নাইছি অন্তি করতে গাইলে আয়ে বলতে সত মানি না মানব না আবার আমরাও বলতে সত বাদ দিতাম তাহলে তুই বেশি বুঝোস নাকি আমাদের দেশের না তারা কেনি কুনি অনেক লোক আছে তারা বুঝতে না তুই বুঝলে নি এটা হলো বাহানা এটা হলো বিষয়টাকে কিছু বলতে পারতেছে না এটা এমন বিষয় প্রত্যেকের অন্তরে আল্লাহ এটা স্বীকৃতি নিয়ে রাখছে এই জন্য কথা তো ঠিক কিন্তু ঠিক করলে তো আবার মানুষ লাগে এই জন্য মনে করেন কি উমুকে কম বোঝে 
এসব বাহানা দিয়া তার এরাই চলে তাহলে এরা দ্বন্দ্বের বিষয় নেই মানে এরা চরম দ্বন্দ্বের বিষয় কারণ আমরা টোটাল সমাজটাকে নাকচ করে দিতেছেন এবং এই সমাজে যারা আছে সব জায়গায় মূর্খ বলতেছেন তাহলে একটা কিছুই বোঝে না তাদের সব কর্মকাণ্ড কি বোল আমরা এই মানানোর পরে দেখতেছেন তারা যেটা ভালো কাজ করতেছে এইটাও খারাপ কিন্তু হেঁতো মনে করছে ভালো কাজ করতেছে যেমন আমাদের যে মসজিদে পাঁচ অক্তের জমা দিচ্ছে না তারা তো মনে করছে একটা বিরাট সবের কাজ তো এটা কিন্তু ইসলামের নামাজ না এটা গণতন্ত্রের নামাজ তাহলে গণতন্ত্রের অধীনে থেকে যে নামাজটা হয় আল্লাহ বলে এটা ফালতু কাজ তারা কি এটা ফালতু মনে করে আল্লাহ যে সালাদের কথা বলছে এটা কোনো কাবা করো নাই আর আমরা এই কথা বললে এটা তুই কি বুঝস আসলে যে ভালো কাজগুলি আমার সমাজে ভালো কাজ হিসেবে আছে এটি একটাও ভালো কাজ না কারণ এই মুসলমানদের নামাজ রোজা হজ জাকাত কোরআন তালাত মাদ্রাসা খানকা কুবর এবং শিরকির ভিত্তিতে চলছে তাহলে কুবরের ভিত্তিতে নামাজ শিরকের ভিত্তিতে নামাজ কুবর এবং শিরকের ভিত্তিতে রোজা হজ জাকাত তাহলে কি সব অর্থহীন আচার অনুষ্ঠান এই জন্য নামাজ পরে আল্লাহ ওলা হয় না গোস খাইয়া নামাজ পড়ছে হুজুরে কয়ে দিছে নামাজের কারণে মাপ পাই দেবি অথবা বলে দিছে গোসে কাম গোসে করব নামাজের কাম নামাজে করব তাহলে এই যে ইসলাম এখানে তো খুব ভালো কথা হয়েছে কিন্তু দেখা যায় একটা কথাও কি না ভালো না এখন বললো যে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে হবে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে হলে রাষ্ট্র ক্ষমতা যাওয়া লাগবে ক্ষমতা না গেলে ইসলাম চালু করা যাবে না আর ক্ষমতা যাইতে হলে গণতন্ত্র দিনে ভোট করা ক্ষমতা যাওয়া লাগবে তাহলে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য ভোট করতে হবে তাহলে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য যে ভোটে দাঁড়াইছে তারে ভোট দিলে রসুলে ভোট দেওয়া হইব না এরম কথা সে বলবে তো কারণ সে তো ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য ভোটে দাঁড়াইছে তাহলে হ্যাঁ কি বলবে আমি ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য ভোটে দাঁড়াই নাই আমি ভোটে দাঁড়াইছি হালুয়া রুটি খাওয়ার লেগে এটা বলবে কোনোদিন তাহলে সে বলবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য আমি ভোটে দাঁড়াইছি এভাবে আপনারা ভোটের পক্ষে কথা বললে কাজ করলে ভোট দিলে পাস হলে ইসলাম কায়েম হবে এটা ইসলাম কায়েমের প্রসেস তাহলে তার কাছে তো এটা ভালো কাজ আসলে সবটা হইল কি চূড়ান্ত খারাপ কাজ খালি খারাপ কাজ না তাহলে লোকেরা যেগুলি ভালো কাজ মনে করে এগুলি আরো বেশি খারাপ কারণ আল্লাহর নামে চালাইছি যা হোক নবীদের সাথে দ্বন্দ্ব লাগছে কেন দেশে সমাজে রাষ্ট্রে ভাবদাদের থেকে মানুষের সর্বত্র আইন বিধান করতে সকলে মান্য চলছে মানুষ আইন বানাইছে সকলে আইন বিধান পালন করছে মানুষ নেতা হয়েছে নেতৃত্ব দিচ্ছে সকলে তাদেরকে নেতা মানছে এমন একজন লুকাইয়া বলে মানুষের সার মতো আইন বিধান করতে তো নাই আমি মানি না মানুষের আইন বিধান দিয়ে যে সমাজ রাষ্ট্র চলছে এগুলি আইন না এটি কুবর শিখ জুলম আমি এসব মানি না এসব আইন বিধান পালন করি না করব না যারা নেতা হয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছে এরা ভুয়া বাতিল তাকুত এরা সীমা লঙ্ঘনকারী এরা অবৈধ নেতা এরা আজাব কুজবের নেতা এদের উপরে আল্লাহর আজাব কুজব নাজিল হয় এদেরকে নেতা মানলে যে মানব তার উপর আল্লাহর কি আসবে আজাব কুজব আসবে এরা অবৈধ দখলদার আমি এদের আনুগত্য অনুসরণ অনুকরণ করি না করব না তাহলে বিশ্বাস বিশ্বাসের সাথে গোলাম বলতেছেন আর এই বিশ্বাস না হইলে করি না করব না আপনি গোলাম কোনো জিনিস বলবেন না তাহলে এখন তো স্বামীজীবে বলবে সকলে 
সার্বমতায়ন বিধান করতে মানে সকলেই সংবিধান আনুগত্য করে সকলে এই নেতাদের আনুগত্য করে তুই করবি না কেন সকলে করে সকলে ভুল করে সকলেই ভুল করে আর তুই ঠিক আছো হ্যাঁ আমি ঠিক আছি আর আপনি যদি চাপের মুখে বলেন যে একটু ভাইপে দিই তাহলে দেখেন আপনি শেষ তাহলে আপনাকে বলতে হবে আমি ঠিক আছি তাহলে তখন তারা আরো খেপবে তখনই দ্বন্দ্ব লাগবে কারণ আল্লাহ চান সমাজে যেটা প্রতিষ্ঠিত আছে এইটার মূল উৎপাটন হোক আমার দিন ইসলামে কি হোক বিজয় হোক এই জন্য টুবি দিয়ে ইসলামের কাজ শুরু করা হয় নাই দাড়ি দিয়ে ইসলামের কাজ শুরু করা হয় নাই নামাজ অজ্ঞাতের আমল দিয়ে ইসলামের কাজ শুরু হয় নাই ওইগুলি যে ইসলামের কাজ করলে বহু নামাজি বানাইতে পারবেন বহু লোক দাঁড়ি ওলা হয়ে যাবে কিন্তু মানুষের সার্বতায়ন বিধান কর্তৃত্ব মানুষের উচিত সংবিধান আনুগত্য মানুষের চেয়ে ধারক বানাতে আনুগত্য মূল উৎপাদিত হবে না তাহলে যেটা মূল উৎপাদন করবেন যে করবে মূল উৎপাদন করার আগে তাকে এটাকে অমান্য করতে হবে অস্বীকার করতে হবে এবং অমান্য এবং অস্বীকারী একটা দল বানাইতে হবে এবং ওই দল এই পথে দৃঢ়ভাবে আগে যেয়া একটা চূড়ান্ত জায়গায় নিয়ে পৌঁছে দিতে হবে যেখানে গেলে আল্লাহ আমাদের পক্ষ হয়ে আমাদেরকে হটাইয়া আমাদের বসাই দিবে ওই জায়গায় না গেলে আল্লাহ গণনা ঘটাবেন না তাহলে ক্লিয়ার বুঝছেন তো তাহলে সার্বমত আনবিধান কর্তৃত্ব রুমুভিয়ার দাসত্ব আনুগত্য উলুভিয়ার নেতৃত্বের আনুগত্য অনুসরণ অনুকরণ এই তিন বিষয়ে জাইলা ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করতে হবে জাইলা যে ত্যাগ করছেন ত্যাগের ঘোষণা অঙ্গীকার দিতে হবে ইসলাম যে গ্রহণ করছেন এই তিন বিষয়ে এই গ্রহণের ঘোষণা এবং সাক্ষ্য অঙ্গীকার দিতে হবে তাহলে কয়টা কথা বলছি এর মধ্যে তিনটার মধ্যে দুইটা বলছি বললাম জাহিলা ত্যাগের ঘোষণা দিতে হবে জাহিলা ত্যাগের অঙ্গীকার 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 দিতে হবে তার ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিতে হবে ইসলাম গ্রহণের সাক্ষ্য অঙ্কার দিতে হবে এই যে ত্যাগের অঙ্গীকার করতে হবে গ্রহণের অঙ্গীকার করতে হবে এই নামে দিল দুইটা পার্ট মানে অঙ্গীকারের পার্ট হল দুইটা বুঝাইছি কি না এই জন্য আমরা বলি সার্বমতায় আনবিধান করতে তো আল্লাহর মানি না আরে মানুষের মানি না মানবো না আল্লাহর মানি মানবো এখানে মানি না মানবো না এটা হলো না মানার ঘোষণা বুঝছেন যে মানুষের সার্বতায় আনবিধান করতে ত্যাগ করছেন এ মানুষের সার্বতায় আনবিধান করতে তো ত্যাগের অঙ্গীকার হয় না ত্যাগের ঘোষণা হয় আর মানুষের তিনি আইন বিধানের আনুগত্য এটা ত্যাগের ঘোষণা হয় না এটা ত্যাগের অঙ্গীকার মানুষের তিনি আইনের দ্বারক বা নেতার আনুগত্য অনুসরণ ত্যাগের ঘোষণা হয় না ত্যাগের কি অঙ্গীকার কেমনি দিতে হয় মানুষের তিনি আইন বিধান পালন করি না করব না মানুষের তিনি আইনের দ্বারক বা নেতার অনুসরণ করণ করি না করব না দাসত্ব আনুগত্য ঘোষণা করি করব আল্লাহ এখানে মানি মানবো আল্লাহর জানা করি করবো আল্লাহ রসুলের শর্তহীন অনুসরণ অনুকরণ মানি মানবো না করি করব তাহলে কোন জায়গায় কিভাবে বলতে হয় প্রীতি পয়েন্টে বুঝতে হবে এভাবে না বুঝলে আপনি আগাইতে পারবেন না তাহলে আল্লাহ রসুল হজরত মোহাম্মদ সাল্লাম যে পরিস্থিতি সারা দুনিয়ায় ছিল এই পরিস্থিতিতে শান্তি আনার জন্য আগে সমস্যাগুলি তুলে ধরছেন কোন কারণে অশান্তি তো আমাদের আলোচনায় কারণ বলা আছে না তো এক নাম্বার কারণ হইল মানুষের সার্বমতা আনবিধান কর্তৃত্ব যদি মানুষ মানুষের সার্বমতা আনবিধান করতে মাইন না নেয় তাহলে এক নাম্বার কারণে ঢুকে গেল দুই নাম্বার হলো মানুষের তৈরি আনবিধানের আনুগত্য মানুষ যদি মানুষের আনবিধান পালন অঙ্গীকার করে লয় তাহলে দুই নাম্বার কারণে ঢুকলো তিন নাম্বার কারণ হলো মানুষের তিন আইনদের যারা নেতা বা সরকার 
তাদের অনুসরণ এবং অনুকরণের অঙ্গীকার তাহলে এই তিনটা কারণ যদি কোনো সমাজে থাকে তখন এই সমাজের লোকদের মধ্যে দিন দিন খালি পাপের মাত্রা বাড়বে কারণ এরা সব গুমরা এরা সব কি গুমরা তো এরা যদি হেদায় ধুতে না চায় গুমরাটিকে ধরে রাখে আল্লাহ আরো বেশি গুমরা করে দেয় যে গুমরা হইতে চায় আল্লাহ তাকে কি করেন গুমরা করেন আর যে হেদায় ধুতে চায় আল্লাহ তারা হেদায় দান করেন তাহলে এই বিষয় নিয়ে যখন কাজ শুরু হবে তখন যে ওই মানুষের সর্বতা কর্তৃত্ব ত্যাগ করে আল্লাহ সর্বতা কর্তৃত্ব গ্রহণ করবে ঘোষণা দিবে মানুষের তীর আইন বিধানের আনুগত্য ত্যাগ করে আল্লাহ দশত আনুগত্য ঘোষণা গ্রহণ করা সাক্ষ্যঙ্কার দিবে মানুষের তীর আইনের বিধানের দ্বারা কোনো নেতা আনুগত্য ত্যাগ করে রসিলের শর্তের আনুগত্য গ্রহণ করা সাক্ষ্যঙ্কার দিবে এই লোকটায় এই তিনটা মৌলিক বিষয়ের ক্ষেত্রে জাহিলাত ত্যাগ করে ইসলাম নিয়ে নিছে সে কুফর এবং শিল্পের মধ্যে আর নাই সে আল্লাহ কিছু গোবন্ধ হয়ে গেছে আল্লাহ যেটা চাইছিলেন সেই সেইটা বুঝা লাগছে গ্রহণ করে লেছে এবং তার উপরে আল্লাহর রকমত নাজির হবে এবং তার মাধ্যমে অন্যদের মধ্যে রকমত নাজির হবে কারণ সে এই বিষয় নিয়ে বসে থাকবে না এই বিষয়ের নিচে আবার এই বিষয় নিয়ে বয়ে রয়েছে এই বিষয়ের নিচে নিয়ে দিয়া এক জায়গায় জঙ্গলে বয়ে রয়েছে এটা অর্থ হচ্ছে এই বিষয় নেয় নাই কারণ এই বিষয় যে নিবে এখন তার এই বিষয়ে চালাবে তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে টেনে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসে তো আল্লাহ সার্বভৌম মালিক টান দিলে আর আপনি চাইলাইতে থাকবেন তাহলে ইমান ঠিক মতো যে আনছে তারা আর কোন জাহিলাত বেরিকেট দিয়ে আটকে রাখতে পারবে না আল্লাহ চাইনাবার করে নিব এমন চেতনা দিব এমন হিম্মত দিব এমন সাহস দিয়ে দিব এমন জ্ঞান দিয়ে দিব সে ওই জ্ঞানে এখন চতুর্দিকে পথ দেখবে সকলে যে অন্ধকার সে দেখবে আলো এখন যারা ইমান আনে না ইসলাম কামের কাজ করে পুলিশ দেখলে তারা দৌড় মারে অথবা ইরা মারে দৌড় মারে আর কি করে ইরা মারে আর আমাদের বক্তব্য হলো এই ইরা মারা যাবে না দৌড়ান যাবে না আল্লাহর উপর ভরসা করে ইমানের পরীক্ষা দিতে হবে ফলে তারাই দৌড় মারবে এরপরে মানুষ চতুর্থ থাকে দেখবে ব্যাপার কি পুলিশ তাদের রাইফেল টেবল ফলে দৌড় মারলো কেন এখানে একটা কি আছে ঘটনা আছে তাহলে কারণ বুঝছেন কি না তাহলে বাংলাদেশের এই যে সরকারি জোট আর সরকার বিরোধীদের মধ্যে গণতন্ত্রের বুড়াবুড়ি নিয়া দ্বন্দ্ব সংঘা সংঘর্ষ লেগে গেছে চলছে সামনে আরো ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে আমেরিকার ইন্ধন ইন্ডিয়ার ইন্ধন চীন রাশিয়ার ইন্ধন এমনভাবে আসবে তাতে কেউ দুর্বল হইতে চাইলেও দুর্বল হইতে না পারে তাহলে এই যে পরিস্থিতিটা এটা কেন এটার একমাত্র কারণ মানুষের সারমতার মিধান কর্তৃত্ব দুই নম্বর কারণ মানুষের তৈরি সংবিধানের আনুগত্য তিন নম্বর কারণ মানুষের তিরানের দ্বারক বাহক নেতা বা সরকারের আনুগত্য গণতন্ত্র তাহলে গণতন্ত্র হলো অশান্তির মূল মন্ত্র কি বুঝাইছে তাহলে গণতন্ত্র হলো বাংলাদেশের জন্য অশান্তির মূল মন্ত্র আর তারা এই অশান্তির মূল মন্ত্রণাকে আর একটু ভালো করে প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাহলে গণতন্ত্র কি রাখবেন না বিদায় করবেন কেমনে বিদায় করবেন এই যে লোকগুলি 
যারা বলছি গণতন্ত্র মানি না মানবো না তাদের থেকে গণতন্ত্র বিদায় দাওয়াত দিবেন নতুন নতুন লোক কি করবে এই জায়লাতের মল কিলা বিষয় করে ইসলামের মল কিলা বিষয় গ্রহণ করে ইসলামের সমাজে যোগ দিবে তাহলে তার থেকে তো কি হয়ে গেছে গণতন্ত্র বিদায় হয়ে গেছে তাহলে এক দল আগে তৈরি হবে যারা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে তো অবস্থান নিশ্চয়ই প্রতিনিয়ত গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে নেটওয়ার্ক চালাইতেছে এইটা নিয়েই আর পরে যারা গণতন্ত্র রক্ষা করতে চায় সরকারি জোট আর বিরোধী জোট দুইটা মিলিয়া কবা এটার ধরো তখন এরকম পরিস্থিতি আসবে তারা বৈঠক ডাকবে আমেরিকা ইন্ডিয়া সকলে মিলিয়া কইব যে এখন তোমরা দল দিলে বাদ দাও কি শুরু হয়েছে দেখছো একটা অহির মিছিল আর ধাক্কায় পুরো প্রশাসন থর থর করে কেঁপে উঠছে এরপরে দিন আর শান্তি মিছিল করতে দেয় না ক শান্তি চাই কিন্তু শান্তির মিছিলে বাদা মাফসায় প্রশাসনের লোকেরা তা আমরা দেখলাম এরাও তো অসহায় দুর্বল আমরা যদি শান্তির মিছিল করি তাহলে ওদের চাকরি থাকবে না তা এখন ভাবলাম যে থাক এই গরিব মানুষগুলির দুর্বল মানুষগুলির চাকরি এই মুহূর্তে আগে দিয়া লাভ নাই আমরা চিঠি দেওয়ার কথা শান্তি মিছিলের মধ্যে দিতে চাইছিলাম এখন এইভাবে না দিয়া অন্যভাবে পাঠাই দেবো আর কি কিন্তু এইরকম যে সবসময় চলবে তা না এমন পরিস্থিতি আসবে প্রতিদিনই আমাদের মিছিল করা লাগবে প্রতিদিনই আমাদেরকে সভা সমিতি করা লাগবে তাহলে কত অনুমতি স্যাম তাহলে তারা বলতে হবে প্রতিদিন আমরা মিটিং করাম আপনারা অনুমতি কত দিবেন হ্যাঁ আবার আপনাদেরও প্রশ্ন আসবে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য আপনারা অনুমতি দিয়ে দিচ্ছেন তাহলে খামাকা এইসব ঝামেলা যায় না আমরা আমরার কাজ করি আর আপনারা আপনারা কাজ করেন তাহলে কারণ নিয়ে আর বিস্তারিত কথা বলার দরকার নাই একই কারণ সৌদি আরবে একই কারণ আমেরিকা চীন রাশিয়া পাকিস্তানে হিন্দুস্তানে পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্রে তাহলে এই কারণগুলির সমাধান কেমনি হবে এটাও বলে বলছি আমি এই তিনটা কারণ থেকে যখন বেরিয়ে আসব সমাধান নিব তাহলে সকলের সমস্যা থাকলো আমি নাই আমি যখন আপনাকে দাঁত দিব দশজনকে দাঁত দিলাম তিনজন বুঝা গ্রহণ করলো তাহলে এই দশজনের মধ্যে তিনজন সমস্যা নাই সাতজন সমস্যা আছে কারণ আমি এই তিনজনের সাথে নিয়ে আরও মানুষের দাঁত দেব তো এরকম দাঁত দিতে দিতে একটা টিম বেরো হবে যারা আল্লাহর হেদায়ত পাওয়ার যুগ যুগ যোগ্য কারণ কোন দলের লোক হেদায়ত পাবে এটা কোরআনে বলা আছে যখন আপনারা হেদায়ত পাওয়ার লোক দেখেই তো এই দাঁত কবুল করছেন তাহলে এই তো এই লোক আরো আছে না তো এইভাবে যখন একটা টিম তৈরি হয়ে যাবে তখন শয়তানের মাথা খারাপ ভালো পাবেই হবে তখন মানুষের অবস্থা দারক বাহক অনুসারীরা সারা পৃথিবীর সবজি একখান হইয়া ইসলামী সমাজের বিরুদ্ধে মাঠে নামবে এখন বাংলাদেশে যে সকলে মিল্লা নামে না এটা আল্লাহর একটা একমত হইতে পারে কৌশল হইতে পারে যে এমনি দেশকেন্দ্রিক তোদের বিরুদ্ধে নামাইতাম না একসঙ্গে সবজি সরকার একখানো কইরা সবজি দিয়ে আর বলে তোদের বিরুদ্ধে নামায় আমি দেখাই দাম সার মমতা আসলে কার আর এই সুযোগে আমরা কাজ আগে নিলাম আল্লাহ করলো যে এই নিরিবিলি যেহেতু এখন বাধা বিঘ্ন কম এই সুযোগে তোরা কি কর দাঁতি কাজ করা লোক কিছু আরো জমাইলা কারণ ইমান নিয়ে দাঁড়িয়ে যদি একটা টিম লাগবো আর যথাসময় আমি এরকম পরিস্থিতি তৈরি করে দেবো সব দিয়ে এক কানো আর কিছু করতে পারত না এর সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না কারণ সরকারি জোর সরকার বিরোধী জোট মারামারি কইরা খুনাখুনি কইরা এরপর যদি বেদিশা হয়ে যায় এরপর যদি রাষ্ট্রটা অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গ হয়ে যায় এরপরে রাষ্ট্র চালানো তো কঠিন হইব টাকা নাই পয়সা নাই কর্মচারীদেরকে বেতন দেই করতে কেন 
মেল ফ্যাক্টরি বন্ধ হয় না দোকান মানুষ বন্ধ করে দেয় না মূলধন শেষ নতুন করে মূলধন আনতে পারতেছে না এখন এমনিতে বন্ধ হয়ে যায় তাহলে এমন এক পরিস্থিতি আল্লাহ তৈরি করে দিতে পারে যে এই রাষ্ট্র চালানোর দায়িত্ব ডাইনার দেওয়ার কেউ নিতেই চাইবে না আর এরকম পরিস্থিতি করে আল্লাহ কয় আল্লাহ এটা বলতে পারে আমাদেরকে বসাই দিতে পারে তারা চালা আমি তোদের সাথে আছি কোনো সমস্যা নাই টাকা পয়সার সমস্যা হবে না আর বাইরের থেকে আক্রমণ করবে তাও সমস্যা হবে না আমি সব দেখতেছি খেয়াল করেছি কুণ্ডারে কোথায় কিভাবে সাজ করতে হবে তরা পারছি না আমি পারবো এই যে আমি দেখতেছি তরা রাষ্ট্র সুন্দর মতো সালা এরকম পরিস্থিতি আল্লাহ তৈরি করে দিতে পারেন তো যেহেতু পারেন আমরা সেই মালিকের কথা দিতে নামছি না কোথাও কোনো ভেজাল করতে চান তাহলে ভেজালের চিন্তা নাই সিদ্ধান্ত নাই সব ভালো করব চলার পথে কোনো বলে এগুলো ক্ষমা চাই আল্লাহর ইচ্ছার সাথে আমরা মিলে গেছি গা তাইলে হবে না কেন তাহলে ভবিষ্যৎবাণী যেগুলি বলছিলাম এগুলি যেহেতু রসুলের কথা তাহলে এখানে তো অবিশ্বাস করার কিছু নাই তাহলে রসুলের ভবিষ্যৎবাণী আজকে ফিলিস্তিনি সহ সারা পৃথিবীর নিজাত মুসলিমদের পক্ষে আসছে দীর্ঘদিন পর্যন্ত এই মুসলিমরা দুনিয়ার ক্ষমতা দরদের দ্বারা নির্যাত হয়ে আসতেছে মুসলিম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যারা ক্ষমতা আছে এরা ক্ষমতা থেকে ওদের আনুগত্য কইরা চলতেছে কিন্তু ইদানিং মুসলিম রাষ্ট্রগুলির সরকারগুলিও আগের মতো ওই রাষ্ট্রগুলির সরকার আনুগত্য করতে রাজি না তাহলে এই হিসেবে দেখা দিচ্ছে যে আল্লাহ মুসলমানদেরকে বিজয়ের দিকে দিচ্ছে এই জন্য ওরা ওরা সংকটে পড়তেছে তাহলে আমার মুসলমানরা মুসলমানদের আর সংকট কি তারা তো সংকটের মধ্যে জন্মগ্রহণ করছে এরা তো সংকট নিয়ে কি চলতেছে এই জন্য তাদের সহায় গেছে গা নির্যাতনকে তারা আর এখন তেমন কিছু মনে করে না এটা তারা গ্রহণই করে নিছে তাহলে এমন অবস্থায় তাদের আর কোনো সংকট নাই এতদিন পর্যন্ত যেহেতু মুসলিম পরিচালনা কেলা নির্যাতিত হয়েছে আল্লাহ এখন তাদেরকে বিজয় দিবেন যেমন রোমানদেরকে বিজয় দিয়েছিলেন আর পার্সিয়ানদেরকে যেমনিভাবে পরাজিত করেছিলেন এই আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে ইসরায়েলের অবতৎপ্রতাকে বিশ্বের মানুষের সার্বতের ভিত্তিতে আইন বিধানের ভিত্তিতে নেতৃত্ব দানকারী স্বৈরাচারী সকল নেতা নেত্রীদের পতন ঘটিয়ে ছাড়বেন ওরা পরাজিত হবেই আর নিজের তো মুসলিম নিবৃত মানুষগুলির জয় হবে আর সেদিন ইসলামী সমাজের জয় হবে কারণ ইসলামী সমাজ রাসুলের তরিকা কাজ করতেছে আমরা গোরাবা কোন দল নিজেদেরকে গোরাবা করতে রাজি না এই ব্যাখ্যা বিষয়ে লেখে আর বলে লাগছে যে আল্লাহ গোরাবাদের অন্তর্ভুক্ত করিল তাহলে গোরাবা থাকা লাগবে তো আমরা ইসলামী সমাজ হইলাম গোরাবা আমাদের জন্য সুসংবাদ বিজয়ের সুসংবাদ রসুলের অনুসরণ করে ইসলাম কায়মের সুসংবাদ আর বাংলাদেশে ইসলাম কায়মের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়ে গেছে কি অনুকূল পরিবেশ তৈরি না হইতো আজকে এই ষোলোই ডিসেম্বর বিজয় দিবসে এই দশটা থেকে এই পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে এই বিশেষ আলোচনার সময় আমরা করতে পারতাম যে আলদা রাবুল আলমিন সরকার প্রশাসন আওয়ামী লীগ বিএনপি সব নিজে ঠান্ডা করে রাখছে চুপ করে থাক আর আমাদের কেল্লা কয় তারা যাক কিন্তু এটা মনে করলে হবে না যে পরীক্ষা বোধে হবে না নবদের পঞ্চম সাল এই সালে হিরাক্লিয়াস ক্ষমতা আসছে বুঝছেন আর এই এই সালে আল্লাহ রসুল 
এই দাওয়াতে আন্দোলন কোন যা বললাম এই কাজ করতে যাইয়া কাবেরদের আবু জেলদের তোবের মুখে পড়ছেন তার অনুসারীদের উপরে জেল জুলুম নির্যাতন হয়েছে চলছে এমন অবস্থায় ইমানদারদের মধ্যে কিছু হতাশা চলে আসছে রসুলের সাহাবিদের মধ্যে কিছু দুর্বলতা চলে আসছে যে কেমনি কি হবে রসুলকে যা বলছে যে আপনি কি আমাদের জন্য দোয়া করেন না আর আল্লাহ রসুল বলছে তোমরা এত তাড়াতাড়ি ধৈর্য হারাই ফেললা যেগুলি চলছে এগুলি ইমানের পরীক্ষা অতীত তো এর চেয়ে আরো বেশি কি হয়েছে পরীক্ষা হয়েছে কিন্তু তারা তো ঘাবড়িয়ে যায় নাই তাহলে তোমাদেরকে আল্লাহ পরীক্ষা করছে পরীক্ষা দাও বিজয় তোমাদের হবে একদিন এরম পরিস্থিতি আসবে হাজার থেকে মাত পর্যন্ত তোমরা বিনা বাধায় চালাভাড়া করতে পারবে বিজয়ীর বেশি তাহলে এই প্রেক্ষাপটে এখনো হিজরত শুরু হয় নাই আমি সিনিয়ার কিন্তু এটা হিজরতের সাল তো যারা মানে সামনে হিজরত হবে এই জন্য এর আগে ইমানদারদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুরা আন কাপুর নাজিল করা গাইডলাইন দিয়ে দিচ্ছে আপনার জন্য সামনে আছে একটা চরম নির্যাতনের প্রেক্ষাপট সামনে আসতেছে তাহলে আমরার অগ্রিম কিছু জানা দরকার আল্লাহ তো জানাইছে অগ্রিম তাহলে চলেন একটু জানিও নেই কি কি বলছে আল্লাহ তালা এখানে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা যাবে না সব সময় আমাদের হাতে এত নাই শুধু তর্জমা বলে দিতেছি আমাদের মাতৃভাষায় পরম দাম অতিশয় মেহরমান আল্লাহ নামে শুরু করছি আলিফ লাম মিম লোকেরা কি মনে করে নিয়েছে যে আমরা এই মানে নিছি শুধুমাত্র এটুকু বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না অথচ আমি তো এদের আগে অতিক্রান্ত সকল লোককে পরীক্ষা করেছি আল্লাহকে তো অবশ্যই দেখে নিতে হবে কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী যেসব লোক খারাপ কাজ করছে তারা কি একথা মনে করে নিয়েছে যে তারা আমাকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে তারা বড়ই ভুল ও খারাপ ফসলা করছে তারা ইমানদারদের প্রসঙ্গ কথা বলছে আর যারা বাধা দিচ্ছে তাদের ব্যাপারও বলছে ইমানদারদেরকে কি বলছে যা চলছি না ইমানের পরীক্ষা তো তোমাদেরকে আমি মহামূল্যবান জান্নাত দিব পরীক্ষা না নিয়া এমনি দিয়ে নামু জান্নাত অনেক মূল্যবান বিষয় তাহলে সস্তা না এটা এটা যাইতে হলে পরীক্ষা দিয়েই করতে হবে যাইতে হবে এবং পরীক্ষা দিয়ে ফেল করলে যাওয়া দিত না পরীক্ষা দিয়ে কি করতে হবে পাস করতে হবে কে তোমরা ইমান আনছ আর কে আনো নাই অন্ধ সকলে কো রব্বুল্লাহ কে আমরা সকলে কি কই মানে আসলে কজন রব্বুল্লাহর মধ্যে আছে আর কজনের নাই এটা তো বোঝা দেয় বোঝন জেল জুলুম নির্যাতন হয় যখন সরকারের পক্ষ থেকে ইসলামী সমাজ ব্যাপারে কর্তর কোনো সিদ্ধান্ত নিবে তখন ইসলামী সমাজের সদস্য সদস্য কখনো কখনো আসে এটা খুঁজা খুঁজা টোকায় টোকা যখন ধরার সিদ্ধান্ত আসবে তখন আপনারা বলেন কি না তখন বোঝা দেবো তাহলে আল্লাহ বলে ওই জায়গায় নিয়ে আমি সারবো যারা সত্যিকার রব্বুল্লাহ এদেরকে আলাদা করবো আর যারা আমাকে বুকে ঢুকছে আসলে রব্বুল্লাহ না এটি সরাইয়া দেয় খাটির সাথে অখাটি রাখবো না আর যারা তোমরা বাধা দিচ্ছ ইমানদারদেরকে ইমানের কারণে সাবধান হয়ে যাও সতর্ক হয়ে যাও আমাকে তোমরা ডিঙ্গাইতে পারবে না আমার ধরার মধ্যেই তোমরা আসো যদি এই বাধা বিপত্তির অপতৎপরতা বন্ধ না করো আমি ধরে ফেলবো কেউ তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না যদি মনে করো এইভাবে ইমানদারদেরকে নির্যাতন করিয়া সাইরা থাকিবা তাহলে এটা তোমরা ভুল ফাঁসালা করতেছ যে কেউ আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হওয়ার আশা পোষণ করে তার জেনে রাখা উচিত আল্লাহ নির্ধারিত সময় অবশ্যই আসবে 
মানে মৃত্যু অবশ্যই আসবে এই কথাটা ভালো করে বিশ্বাস করা নাও বিশ্বাস করে কি করো আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার জন্য প্রস্তুত হও মরণের চিন্তা করো না মাইরা লেব খাই লেব এইসব চিন্তা বাদ দিয়া যেই দায়িত্ব দিছি এইটা নিয়ে দৌড়াইতে থাকো বুঝাইছে তাহলে যে জন্য নির্যাতন চলছে আল্লাহ কি বলে এখন একটু সার দিয়া কাজ করো তামদানা যে কন পরিস্থিতি গরম একটু এখন এটা না করলে হয় না তাহলে এগুলি বলেন কেন ওই যে দুর্বলতা আছে তাহলে নির্দেশ মৃত্যু হবে তাহলে মরা নিয়ে চিন্তা করে আলম নাই মানে ভালোভাবে যাতে মরতে পারো আল্লাহর সন্তুষ্টি না যেন মরতে পারো সেই দিকে এগিয়ে চলো আর আল্লাহ সব কিছু শোনেন ও সব কিছু জান যে কই সংগ্রাম সাধনা করবে এর সংগ্রাম সাধনা মানে কি জিহাদ জিহাদ মানে কি সার্বতার মেয়ে কোনো আল্লাহর মানি মানুষের মানি না মানুষের তিনি সঙ্গে আনুগত্য করি না করব না তার সাথে আনুগত্য বসানো করি করবো একমাত্র আল্লাহ মানুষের তিরানের দারক বাগ না তার আনুগত্য অনুসরণ করি না করবো না সত্যি আনুগত্য করি করবো একমাত্র হজরত মহাসলামের এই ঘোষণা সকলকে দিবেন আর লোকদেরকে বলবেন তোমরা আমার সাথে সামিল হও এইটার নাম হইল জিহাদ এই জন্য সময় দেওয়া অর্থ দেওয়া নিবেদিত হয়ে কাজ করা যে কেউ সংগ্রাম সংগ্রহ করবে সে নিজেরই কল্যাণের জন্য করবে এটা ইসলামিক সমাজের জন্য করবে না আমার নিজের কল্যাণের জন্য আল্লাহ নিঃসন্দেহে বিশ্ব জানের কারো মুখাপেক্ষী নন এই কাজ না করলে আল্লাহর কোনো সমস্যা নাই যে কাজ করলে আল্লাহ সান একটু বাড়বে আর না করলে সান কমব এরকম না তিনি সার্বম মালিক আসন থাকবেন তাহলে এটা আপনি কেন করবেন আপনার নিজের জন্য করবেন আমিরকে খুশি করার জন্য শুধু আল্লাহকে খুশি করার জন্য আপনার লাভের জন্য করবেন তো আমির সাহেব যে বলে টাকা দেন পয়সা দেন সময় দেন মিছিলে আসেন কর্মসূচিতে আসেন এবং আসলে আপনি যদি মনে করেন যে ইসলামী সমাজের অনেক উপকার করে দিচ্ছি এটা না আপনি আসছেন আপনার নিজের উপকারের জন্য যত আসবেন যত আগাইবেন তত খালি কল্যাণ আপনার দিকে দৌড়ে আসবে আর যারা ইমান আনবে ও ন্যায় কামল করবে তাদের দুষগুলো আমি তাদের থেকে দূর করে দেব এবং তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের প্রতিফল দান করব আমাদের অনেক দুষ্টুর যে আছে না ইমান যদি আনেন আর যদি দিনের দাওয়াত দেন জালমাল খরচ করে নিল আসল ন্যায় কামল সালাদ করা মূল লেখ আমল না মূল লেখ আমলের জন্য এটা সহযোগী আমল ইসলামী সমাজের কর্মসূচিতে থাকা লেখ আমল ইসলামী সমাজের কর্মসূচিকে বাস্তবায়নের জন্য সময় দেওয়া অর্থ দেওয়া এগুলি লেখ আমল দাওয়াত লোকদেরকে দেওয়া মানুষের দ্বারে দ্বারে দেওয়া এটি লেখ আমল এই জন্য গালি শোনা লেখ আমল সবর করা ক্ষমা করা এগুলি ন্যাকামল তাহলে এই ন্যাকামল গুলো যদি আপনি আমি করি তাহলে আল্লাহ বলতেছে তোমাদের মধ্যে দীর্ঘদিন জাহিলাতে শিলা অনেক দুষ্টু যে আছে এগুলি আমি কি করে দিব দূর করে দিব তাহলে আপনি এখন চিন্তা করে দেখতে হবে ইসলামী সমাজের সদস্য হওয়ার পরে আপনার আগের দুষগুলি আছে না দূর হয়েছে যদি দূর হয় তাহলে বোঝা গেল যে ইমান ঠিক আছে আর যদি দেখা যায় যে দূর হচ্ছে না আগের রোগগুলি মাথা ছাড়া ছাড়া দিয়া উঠে তুই আবার গালি দিস রাখ ইমান আছে দিকে কিছু করতেছি না তো কই এলেন তাহলে এইভাবে বললে হবে না তাহলে এটা দুষ কি না তাহলে আল্লাহ কি চায় তুমি এইভাবে কাজ করবা এর জন্য গালি দিবে তুমি রাগ করবো না সে বুঝে নাই তারে ক্ষমা করে দিবা তার জন্য হেদায়তের দোয়া করবা কিন্তু আপনি বলুন আমি তারে ভালো কথা বলছি সে তো হাত কবুল না করে আমার গালি দিছে এখন 
তাহলে তো খারাপ লোক তাহলে তো বোঝা গেল আপনার মন কি হয়ে গেছে খারাপ হয়ে গেছে তাহলে যেই তৈরিকে আপনার আগানের কথা ছিল এখানে কি হয়ে গেছে গলত হয়েছে তো তাহলে এই গলতগুলি মাঠ পর্যায়ে কাজ না করে ধরাও তো যাবে না তাহলে যখন মাঠে কাজে যাবেন তখন বিভিন্ন রকমের পরিস্থিতি হবে ওই পরিস্থিতি হওয়ার পরে কোরআনের সাথে মিলিয়ে দেখতে হইব যে আমার আচরণগুলি কাজগুলি কোরআন ভিত্তিক হয়েছে কি না আমি মানুষকে নিজেদের পিতা মাতার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি কিন্তু তারা যদি আমার সঙ্গে এমন কোনো মাবুদকে শরিক বলার জন্য তোমাদের উপর চাপ দেয় যাকে তুমি আমার শরিক বলে জানো না তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না মা বাবার কথাই শুনবে না দিন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলামী সমাজের কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জানমাল খরচ করতে গেলে মাবুদ যদি বাধা দেয় এই কথা মানবেন না এমনি মা বাবার অনেক কথা মানা যাবে কিন্তু দিন প্রতিষ্ঠার কাজে বাধা দিলে এটা মানা যাবে না আমার এই দিকে তোমাদের সকলকে ফিরে আসতে হবে তখন আমি তোমাদেরকে জানাবো যে তোমরা কি করছিলে আর যারা ইমান আনবে এবং ন্যায় কমল করবে তাদেরকে আমি অবশ্যই ন্যাক্কার লোকদের মধ্যে সামিল করবো